Йоу, друзья, всем привет, с вами Коча. Не успел я еще прийти в себя, как мне подписчики стали кидать видеоролик Юриэля, где он рассказывает, что ему пришел ответ из прокуратуры, и оказывается, как выясняется, дело Влада Бахова не имеет криминального характера. Но это как они считают. И также не стоит забывать, что Москва... Взяла это дело под свой контроль. Да что ж там говорить, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял это дело под свой личный контроль. Это дело вызвало огромный общественный резонанс. И в этом же письме прокуратура отвечает, что дело Влада Бахова приостановлено. Да-да, друзья, вы не ослышались, давайте я вам это сейчас прочитаю. Информация о результатах проверки. Сообщаем, что ваше обращение от 13 апреля 2020 года по факту пропажи 6 апреля 2019 года подростка 2002 года рождения Бахова Владислава Андреевича, а также о причастности указанными вами лиц, находящихся с ним во время пикника в совершении преступления, предусмотренных статьей 105 УКРФ, статьей 125 УКРФ, статьей 117 УКРФ, статьей 100 16 УК РФ в отношении Бахова ВА по результатам проверки, поступившим из Генеральной прокуратуры Российской Федерации 23 мая 2020 года прокуратурой области рассмотрено по существу. По результатам проверки, указанным в вашем обращении, по фактам о причастности лиц в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ, статьей 125 УК РФ, статьей 117 УК РФ, а также статьей 116 УК РФ 27 апреля 2020 года подполковником юстиции СУ СК РФ по Смоленской области Оленевым МС, а также... 14 мая 2020 года начальником отдела номер 2 УМВД России по городу Смоленску Кулагиным Сергеем Валентиновичем были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с отсутствием действий указанных вами лиц состава преступления, с которым прокуратура области согласилась. Изложенные в вашем обращении доводы о том, что исчезновение 6.04.2019 года Бахова В.А. может нести криминальный характер, а также то, что могут быть причастны лица, находившихся с Баховым ВА, несостоятельны и своего подтверждения не нашли. В настоящее время дело находится в СКРФ в городе Москве. Следствие по нему приостановлено. Первый заместитель прокурора области, старший советник юстиции А.А. Ступак. Друзья, давайте я вам еще раз прочитаю концовочку. Изложенные в вашем обращении доводы о том, что исчезновение 06.04.2019 года Бахова В.А. может нести криминальный характер, а также то, что могут быть причастны лица, находившихся с Баховым В.А. несостоятельны и своего подтверждения утверждения не нашли. В настоящее время дело находится в СК РФ в городе Москве. Следствие по нему приостановлено. Прокуратура не видит там никакого криминального характера. Хотя, как я считаю, эти ангелочки как минимум нарушили 125-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, ведь они оставили одного несовершеннолетнего мальчика в лесу. Опять же, это по их словам. А тут прокуратура заявляет, что криминала там нету. И опять же, да, мы, выходит из логики прокуратуры, должны поверить в то, что Владислав Бахов, находясь в таком состоянии, в котором мы помним его на том видеоролике, смог сам самостоятельно пройти больше в Демидовском лесу по этой болотистой местности полтора километров, Потом остановился на том местоположении, где нашли его предполагаемые останки, снял футболку, кинул ее на 3 метра, потом снял кроссовки, завязал их, хочу заметить, кинул на 2 метра, потом вырвал себе зачем-то череп и телепортировал себе череп 70-летнего человека. Типа мы все в эту версию должны верить. И, кстати, до этого он свои некоторые вещи раздал своим друзьям. 
То есть, ну как-то это бредово. И не стоит забывать, что первый на эту поляну, когда Владислав Бахов якобы пропал, приехал полицейский Виктор Петрович Дербанов. И что же он сделал как полицейский? Да ничего такого. Он должен был вызвать полицию и МЧС и сообщить им о том, что пропал несовершеннолетний мальчик. Но он почему-то сразу этого не сделал. Как-то это очень подозрительно, и прокуратура, как я считаю, должна обращать внимание на вот эти вот инциденты, потому что, опять же, Виктор Петрович является полицейским, это не обычный гражданин какой-то там. И э, я, когда узнал о том, что Москва на данный момент приостановила дело, э, еще раз, ну, просто вот читал сообщение и был в ахере, потому что, опять же, да, как мне кажется, я хочу ошибаться, но такое чувство складывается, что дело попросту хотят закрыть. Я очень сильно надеюсь, что я ошибаюсь, я надеюсь, что виновники понесут уголовное наказание. Братья и сестры, а что вы думаете по поводу ответа прокуратуры? Обязательно пишите ваши мысли в комментариях, мне будет очень интересно их почитать. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram, жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube предку уведомляет вас о моих новых видеороликах и распространяйте данный видеоролик. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик выдвигался и YouTube. Всем спасибо, пока-пока!